Julio César. Hello, teacher. Ah, uh, do you listen to me? Yes? Yes. Okay, today, yes. Okay, great. Because I received a, an update from Zoom, and I was afraid that the same situation that yesterday we had was going to happen, okay? So okay. here, okay, great. Let's see. I'm going to add my image because I don't have an image right now. Let me see. Okay. In here, 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 mirror. Okay, now, yes. This is my gallery. That's it. Yes, correct. Oh, I see. <laughs> yeah, because with the new update from Zoom, it has been given a lot of problems. Yes? Yes. Sí, con las nuevas actualizaciones, Zoom ha estado dando bastantes problemas. Sí, porque a mí mi cámara me ha estado fallando siempre. Sí. Eh, Le mandaron un mensaje, Julio César, de la administración. No, solamente me conecté el, el, con el enlace. Igual lo mismo siempre que hay que registrarse mm. nuevamente. Sí, entonces no sé qué estará pasando con la plataforma, ¿verdad? Pero vi la clase de ayer y sí se escuchaba mi voz. Y pude escuchar Hello. todo lo que ustedes decían. <risa> Pero no, yo no, nada malo. <risa> no, pues sí. You look like kindergarten. Se oían como si fueran de kindergarten estos niños. <risa> <risa> ok, cuando, cuando el profesor sale del salón, ¿verdad? Así uh. se escuchaba. <risa> se sentían ustedes que estaban en un aula presencial. Sí. No, pues tenían libertad. <risa> no, pero como todo queda grabado, no había tanta libertad, ¿sí? Sí, es okay. cierto. Ok, but anyways, here we are. Great, ok. Freddy Celiceo, no, Julio, le decía con respecto a, a un mensajito por la clase que tuvimos el día 17, toda la institución, en relación al problema de Zoom. Fíjese que no, no, es, no le ha caído, vaya, le va a caer en estos días, porque como es, a todos los que tuvimos clase ese día, acá con la con, con inglés corporativo, ¿verdad? Entonces, sí. eh, vamos a hacer la reposición de esa clase. La haríamos ah, el, okay. día, el día 12, como nosotros estaríamos terminando el día 11. Entonces, porque no, les, no, no a nadie le registró Zoom la, la asistencia, ¿sí? Entonces, okay, no vamos a tener refuerzo de esa clase, ¿sí? Es sobre los pasados, entonces okay. siento yo que es como que bastante apropiado, ¿verdad? Para que reforcemos esos ejercicios <risa> de los verbos en pasado, ¿sí? Entonces, sí, sí. les va a llegar el mensaje porque sí es una, una cuestión institucional que se dio el problema en Zoom en, todo, en todas las clases, en todos los salones ese día, ¿de acuerdo? Ok, ok. Sí, entonces me, me llamaron en la tarde para decirme que ellos les van a informar oficialmente a ustedes, ¿de acuerdo? Uh -huh. Yes. Ok, but that is going to be after holidays, después de las vacaciones. Ok, clase, let's get started because it is exactly the time to begin, ok? So I am so glad that all of you are here. Welcome back and... Let's get started. Today is our class number 18. I know that the traffic is a chaos right now, yeah? Uh, wherever you go. But here we go. Let's get started. And I am so glad that all of you are here, Maria Isabel. Listener, Maria Isabel, are you on your road or are you having dinner? And Freddy Eliseo, almost all the, the, the level you've been as a, as a listener. Please, uh, if it is possible, at least for a while, I need you to practice, okay, with your classmates when you are in the breakout rooms. And Miguel Angel, 
as a listener to how come on. And if I don't speak, you're not going to listen to me if we have the problem. Okay, so here we go, class. I am so happy that all of you are here. And only Julio Cesar is active by now. Maybe the others are going to be active later on. But anyways, here we go. Okay, I'm going, thank you, Julio Cesar. Very nice on you. Uh, I'm going to start sharing class, my PPT with you as every single day. Let's expect that today we're not going to have any kind of problems with the connectivity, neither with the platform, yeah? And here we go. Let's get started. Okay, today is March 31st, 2023. And, okay, it is, yay, I clicked over there and it is accepted. And it is our class number 18. Correct. It is. This is the agenda for our video conference. First of all, as every single day that we have been meeting class, greetings, feedback. One of you is going to help me reading the objectives. In the pre-task for today, we have, let's get started. Talk about reading maps. How good are you at giving addresses and directions, class? ¿Qué tan buenos son para dar las direcciones ustedes? Direcciones, no referencias. Uh -huh. La dirección de su trabajo. ¿Sabrían decírmela? ¿Se la saben? Yes or no. No se sabe la dirección del trabajo. Y... Shame on you, people. Oh yes. my gosh. Okay. <laughs> Great. And then in the preparation task, we have to learn prepositions about places. If the task is to give local directions of prepositions of places. And here we go. Okay. We have the Objectives. I need one volunteer to help me reading the objectives, please. Okay. This is the specific objective. I think that specific objective. What happened here? I don't know. Okay. And the class objective. Who's going to help me? Only one volunteer. Thank you, Mateo. Mateo, would you like to read the specific objective and the class objective? Try. You have to try. Okay. <gasps> Nobody. Shame on you, all my students. And you are going to be in level four after vacations. No, 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 no. Okay, I'm going to help you. But you should be practicing. You don't need to be afraid, okay? A specific objective, use the imperatives to give directions to important sites in their city. That is for you. And the class objective, students will be able to use the imperatives to give directions to other important sites in their city. Okay, so we're going to be working today with directions, addresses, and maps. A reminder, remember, today is our class number 18. We have only two more classes in order to have the level over. But you need to complete homeworks for unit one, two, three, four, the midterm test and the final test, okay? Mateo, have you been working in the platform? Mateo ha trabajado en la plataforma. Matthew. Melky. Hola. Hola. ¿Ha trabajado en la plataforma? Pues, para ser realista hasta el momento no, teacher, pero en esta semana de vacaciones voy a tener tiempo, ahí me pongo sí, el día. Tiene que, por favorcito, ¿verdad? Porque recuerden que es el trabajo en la plataforma y también la asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, okay. eh, si tiene algún problemita ahí en el trabajo de la plataforma, me puede enviar un texto y con gusto le ayudo, ¿de acuerdo? Pero la idea es sí, que Sí, solo me que como no, nunca he entrado, fíjese que no, ¿Ah? no, no, no puedo, no me acuerdo cómo es para entrar al área de las tareas, como nunca he sí, entrado. Si un día de eso estuve intentando porque tenía... Si gusta, ahora eh, se puede quedar conmigo y en, en los 10 minutitos de eso de asesoría a, trabajamos para que usted pueda ingresar, ¿sí? Después, a, 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 ¿Ahora? Sí, para que así ya le quede ah, habilitado, okay. ¿le parece? Sí, 
Sí, vale. sí, está bien. Sí, porque así ya puede accesar, porque si no, no va a poder, eh, ¿qué le digo? Accesar durante toda la semana. Se puede volver más complicado porque los administrativos quedan en vacación a partir del lunes. Y si hay okay. algún problema que nos encontremos hoy en la noche, mañana sábado usted se comunica con ellos para que ellos le ayuden, un IT, ¿sí? Oh, perfecto. Ok, perfecto. And here, let's continue the requirements. I need one of you to help me reading the requirements in Spanish. Evelyn, would you help us reading the requirements in Spanish, please? Yes, teacher. Ok. Requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Thank you so much. This is what I was talking about at the beginning class. You need to practice as much as possible. Nobody... No matter if you make mistakes, actually human beings are expected to make mistakes. Los seres humanos se supone que debemos cometer errores, ¿sí o no? Because we're not perfect. Entonces, cometemos errores, pero los corregimos. Esa es la idea. Nadie sabe todo. Todos nos equivocamos en determinado momento. Y hablando de los idiomas, aún en nuestro idioma, por momentos nos equivocamos, sí, luego corregimos. Ay, no, no quise decir eso, ¿sí? Okay, so the attendance is expected 100% during the classes. You are expected to get the 120 minutes. Se espera que ustedes obtengan en cada sesión que tenemos 120 minutos, ¿verdad? Para que sea efectiva. La asistencia, ya sabemos, se toma aproximadamente a las 8 y 20 y a las 9 y 40. Y acá, así como se los dijo ayer, el joven que nos acompañó por un momento en la asistencia que la cámara deben tenerla encendida, ¿sí? Al menos para la asistencia. Y pues se supone que para todo, ¿verdad? Las sesiones uno a uno se están disponibles para cada participante, ¿sí? Al, final la al finalizar la clase, 10 minutitos. Y si hay necesidad, pues nos extendemos un poquitito más, no hay problema. Los permisos ya saben que yo no los puedo dar porque no tengo esa autoridad. Y acá estamos, miren como que nada ya en la semana 4. Entonces, hoy es nuestra última sesión del mes de marzo, pero vamos a tener sesión el día 10 y el día 11. Para el día 11, todas las tareas y, y los exámenes, la do, los dos examencitos, evaluaciones que están en la semana 2 y en la semana 4, debe estar terminado cuando regresemos de vacaciones, de ser posible, ¿ok? ¿Y qué más, qué más? Bueno, ahí se va a comunicar la administración con ustedes, porque les van a decir algo. Entonces, let's go over the feedback. Vamos hacia el feedback. One thing that happened yesterday in class. ¿Qué sucedió ayer en la clase? Cuéntenme, porque yo no sé, se me olvidó todo. ¿Qué hicieron ayer en la clase? Teníamos que crear una conversación de Por... cómo hacer una reservación. Ah, ok. A, a hotel, yes. En un yes. hotel, sí. Ok, muy bien. Y también yo les pedí que ingresaran a un link, ¿se recuerdan? Yes. Y ahí todo cambió, ¿verdad? <risa> yo creo que el link tenía virus. Como que si era, como que si era primer grado kindergarten, estaban todos mis estudiantes. At that precise moment, correct. Yes? yes. <laughs> okay. So you got into that website in order to have the practice and to develop the quiz. Yeah. Oh. And besides that you created the conversation, what else did you do? ¿Qué más hicimos aparte de crear la conversación? ¿La practicaron? Yes. Okay. La practicaron en los grupos. Did you switch roles? Intercambiaron roles? Yes or no? Yes. Ok. Bueno, yo solo un alumno tengo acá que solo un alumno me contesta. Only Julio is going to get 10 today. Ok. Ok, entonces vean. Hazel, welcome. Elizabeth, Johanna, welcome. Andrea Lisbeth, Miguel Ángel, 
uh, Marvin, Catherine, and Evelyn, Matthew, and Julio, who has been over here, okay? Very well. Now things are better. I told you, mañana será bonito, y miren qué bonito está ahora la plataforma. Pero no hayan tenido mucho problema para ingresar, ¿verdad? Entonces, hacemos el repaso y recapitulación todos juntos. ¿Verdad? Acá, esta era la conversación, ¿sí? Que tenían que recrear ustedes y crear su propia conversación haciendo una reserva en un hotel, ¿de acuerdo? So, uh, here we have a phone call to a hotel in order to make a reservation. We had this guy, Jen and Gerardo, okay? I need uh, two participants in order to read this conversation. Dos participantes para que practiquen esta conversación como parte Me. de la retroalimentación, okay, Miss? Me, teacher. You are going to be Jen and Evelyn, you read uh, Gerardo, okay? Let's get started. One, okay. two, three. Hello, thank you for calling the, the Golden Star Hotel. This is Jen, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Uh, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How, how long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay. Excellent, very well. And here, if you remember class, we were working with the new grammar structure that we were practicing with yesterday, right? Going to and questions with going to. We have the structure in bold, are, going to arrive but in questions first we write the wh question or the wh information question are in this case because the subject is you going to the verb complement if there is a complement and the question mark and here affirmative i'm going to arrive on friday for things yes how long Esta es una frase, ¿cuánto tiempo? Are you going to stay with us? This is the pronunciation, us, not us, us. How long are you going to stay with us? Mr. Gomez, I'm going to stay until Monday. I'm going to stay until Monday, okay? Me voy a quedar hasta el lunes. Stay es quedar o permanecer. Entonces nosotros lo interpretamos. Me voy a quedar, no vamos a decir voy a permanecer en el hotel, ¿verdad? Me voy a quedar porque así es como hablamos en El Salvador hasta el lunes. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Single es una habitación para una persona. Double, you know, for two people, right? A single room, please. Yes, and here, we, you were working with this, right? You were working in the completion of this, of this reservation, yes or no? And yes. would like, and we said yesterday that would like is the most um, polite, yeah? From these three, would like, need, and want. Y acá la flecha nos indica El grado de cortesía. Would like es de las tres la frase más amable, más cortés. Need es menos que would like. Y want es como más imperativo, ¿de acuerdo? Y acá se les pidió que trabajaran. Y les agradezco que me compartieran los resultados, ¿verdad? Vía chat, vía WhatsApp de sus quizzes que hicieron ahí. Excelente, fabuloso. Luego tenemos acá, look at the word symbols, las palabras que van resaltaditas con negro. And complete the sentences below. In affirmative, I'm going to arrive. Uh, I'm going to stay. Is going to travel. 
is not going to fly, is not going to arrive. Tenemos acá las oraciones afirmativas, este es el orden, el sujeto de la oración, el verbo to be, going to, el verbo principal en su base y el complemento. En oraciones negativas únicamente agregamos not antes de going to y no hay problema. En las yes no question iniciamos con el verbo to be porque recordemos que el verbo to be es un modal auxiliar, ¿sí? Nos sirve también como verbo auxiliar, por lo tanto va al inicio y a pesar de que estamos en tiempo presente, no utilizamos ni do ni das porque el verbo to be por sí mismo funciona también como verbo auxiliar. Y luego tenemos las information questions. How long are you going to stay? When are you going to arrive? Y acá tienen la estructura para cada una de ellas, ¿sí? Luego escribieron ustedes el orden correcto de estas oraciones, ¿sí? Lo estábamos trabajando. Yo no les escuchaba, pero ustedes sí me contestaban vía chat en Zoom, ¿ok? Y luego escuché la clase. Escuché a mis niños en la clase. <ríe> Cuando yo no los escuchaba, ¿ok? Escuché la grabación. Y acá veamos. Think of two business events that you are going to attend. Assign dates for each. Y en este ejercicio... Ustedes recrearon esta conversación, ¿sí? ¿Se recuerdan? Ok, muy bien, y la crearon. Felicitaciones. Congratulations on that. Y eso fue lo que trabajamos ayer. Se suponía que la tenían que grabar la conversación y compartírmela, pero como todo queda grabado acá, siempre y cuando no haya problema con Zoom, entonces no hubo mayor situación. Y ahora vamos a iniciar, ¿ok? We are going to get started with our new topic that I was telling you about how to say the addresses, how to say the addresses in English. But before we go to that speaking activity, I'm going to call your names in order to take your attendance. Okay, please answer when I mention your name. Andrea Lisbeth. Hello, Andrea Lisbeth. Andrea Lisbeth. Profesor, no estaba teniendo problemas con el micrófono, profesor. I don't believe you. No creo yo que alguien pueda tener problemas con el micrófono, problemas con el audio. Eso nunca sucede jamás en la vida. Oh, ok. Thank you, Carlos. <gasps> Carlos Isar, sentate un momento. Ok, maybe later on. Elizabeth Johanna. Eli, Elizabeth Johanna, is absent. Evelyn, present. Thank you, Miss. Flor, Flor Morena, absent at the moment. Okay. Fredis, Fredis, Eliseo. Okay, he has an answer. Hazel. I'm here. Okay, great. Julio. Present teacher. Thank you. Catherine. Present. Okay. Maria Isabel. Isa. Okay, thank you, Maria Isabel. Be a shot you answer because today you are a listener. Maria Leticia, Leti. Present teacher. Thank you, Miss. Marvin. Present. Okay, thank you, Marvin, for answering. I appreciate that. Eh, Mateo. Mateo Present Rosales. Teacher. Thank you, Mateo. Miguel Ángel. Miguel Ángel Santos Cortés. You are a listener at the moment. Okay, thank you. Natalia is absent. Rafael, at the moment, he is absent. Maybe he is with. In between or among a lot of cars in the traffic. Rudy? Rudy? 
Hello, Rudy. Ah, uh, Rudy, you are answering with an email address. Okay, Virginia. Present teacher. Thank you. Wendy is absent. And Wilbur. What is Wilbur? He's absent at the moment. Okay. So class, what are we going to be working with today? As we said in the agenda, we are going to be giving addresses. La nomenclatura es algo problemático para los salvadoreños because it is not part of our culture, correct? No es parte de nuestra cultura, ¿sí? Nosotros más que todo utilizamos um, kind of references, ¿ya? Referencias. Porque nos dicen la dirección y um, no, dígame salvadoreño. En la esquina, a la vuelta. A la par de, de un árbol de hule <ríe> o qué sé yo, ¿verdad? Un, un, una ceiba. Ok. Um, we are going to be using also prepositions of place. But right now, in order to break the ice, here we go. Speaking time. And I'm going to share this with you, class, okay? And here we go. Okay. I'm going to share with you that slide. Déjala. Sí, déjala. Vía, vía WhatsApp. Okay. And here we go. Okay. We have here three questions that I need you to ask and answer. Okay. And they are, are you good at reading maps? Yes, I, yes, I am or no, I'm not. You have to say the truth. Do you usually ask for directions to look to locate places? Yes, I do or no, I don't. Are you good at giving directions to get to places? Yes, I yes I am or no, I'm not. Recuerden que con el auxiliar que nos preguntan, con ese mismo auxiliar debemos contestar. Is that okay? En la letter A, en letter B, yes, I am or no, I'm not. But in letter B, yes, I do, or no, I don't, because the modal auxiliary in letter B is do. Okay, are the instructions clear about what you are going to be doing in this first activity? Yes? Yes. Okay, so class, I'm going to transfer you to the breakout rooms right now. Yes? Here we go. Okay, I'm going to send you the invitation right now. Remember, only five minutes to discuss to discuss those questions. Here we go. I have sent you the invitation. Please join your groups if you are so nice. Go to your groups. Go, go, go to your groups. Miguel, I need you to join your group. And Evelyn also. Ah, Evelyn is having problems. Let me see. Evelyn, I'm going to send you again the invitation. Go to group number two, Evelyn. Evelyn, go to group number two. I need Virginia to join the group. Envíeme, um, teacher, por favor, un grupo. Evelyn, le envié la invitación para el grupo 2. La, no la visualizó. Hola, Evelyn. Virginia, perdón. Virginia no. Virginia está... Es Evelyn, que me tocó solo equipo. con oyente. Pero ahí está Leti. Ah, pero no habló. La voy, a, la voy a transferir a, al número dos. Ok. Bye. Ok. En este momento. Bye, so, so, so. 
Vaya, gracias. Voy a ingresar entonces al, al, al equipo 1 a ver qué está sucediendo. Los demás, una de sus, sus equipos, por favor, Evelyn. Un acceso a equipo, please. Hello, class. And here, Leti. Hello, Leti. Hello, hello. Eh, me dijo una compañera que acá solo habían oyentes. Y, le, y me dice, no tengo con quién practicar. Y le digo, pero ahí está Leti. Sí, ella se salió. Y yo me <ríe> quedé buscándola. <ríe> ok, entonces, eh, y los otros chicos no pueden participar. Todos tienen Para como nada. gente ahí, pero Vaya, bueno, María la... Isabel decía en el chat que estaba en oficina aún. Ah, entonces la voy a transferir a usted a otro equipo para que pueda practicar, si no, uno va a poder hacer la práctica, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Let it go to group number three. Aquí sí estamos todos, creo yo, disponibles. Okay, here you are with Andrea Lisbeth, she's a listener, but sometimes she, she participates. Julio Cesar, Catherine, she is available, and also Mateo. Okay. Okay. Right. Bueno, a Are you going to reading maps? Are you good at reading maps? Eres bueno para leer los mapas. No. No, I'm not. So you say no, I'm no, not. I'm not. Okay. Repasemos la, las preguntas. Le doy si gusta mis respuestas. La primera, are you good at reading maps? No. No, I'm not. Eh, do you usually ask for duration to locate places? Yes, I do. And three, are you good to give in directions to get to places, no, I'm not. I use ways. <laughs> vale, no, buena para los mapas. no, soy fatal. Yo en eso, mi sentido de ubicación quedo en el... a saber a dónde. <laughs> sí. sí. Vaya, si gusta, hoy usted. Mm. Yo igual no. En las tres, no. Mm. Yo le digo. Solo sería que te dirigimos para localizar lugares. Sería más que todo solo en la primera. Nosotras sí. Yo sí, yo sí digo que a veces ir a buscar clientes y ir a sacar firmas cuando no llegan a la tienda. Uh -huh. okay. Y suele dar también direcciones. Uh -huh. okay. Sí, suelo pedir direcciones. Okay. En mi lugar de trabajo. Así que entonces, la primera respuesta para su caso sería igual, no, I'm not. No, I'm not. Uh -huh. Y para la segunda sería, yes, I do. Según lo entendí. Sí, sí, eso sí lo ocupo. Y That's... la tercera sería, también. Yes, aquí sería yes, I am. 
Yes, ayan. Same. Okay. Zero, okay. Que para eso nunca ha sido buena. Yo siempre... Pues, <ríe> más fácil. <ríe> ¿Cómo va con la plataforma? ¿Ya avanzó? Mm, yo digo que sí. Lo único que sí. como lo hago en el celular, quizás por eso no. Lo mío que fue bombero. Él sí da bien las direcciones. Yo no, yo siempre ando usando referencias adicionales. <risa> Yo creo que siempre pido dos referencias en el trabajo. Sí. Como lleno de solicitudes con direcciones. Mm, pues sí. Entonces sí es bueno para, para preguntar y para dar ah, sí. indicaciones. Sí. Y eso que de aquí es Miguel no conozco mucho. Sí, pero yo no. Okay, class, finish the activity? Yes. 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 Okay, yes. let's get back. Y todos tenemos la misma, la misma respuesta, right? I'm not good at giving directions because it is uh -huh. part of our culture. Es parte de nuestra cultura, ¿sí? Yes. 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 It is very sad, but true. Thank you, class. I could perceive that the answer is the same. We are not good at giving directions and we are not good at reading maps. Yeah, it is a problem for us, but the apps and the internet and our cell phones, they saved our lives. Yes or no? Even though we need to be careful, why? Because for instance, in Google Maps, Uh, they tell you turn to the right, turn to the left, and maybe it is not if you are driving, it is the other way around. Or it tells you turn to the to the left, but what you see is a lot of space. Lo que vemos es un espacio profundo, sí. Entonces no debemos de seguir tan fielmente, ¿por qué? Nos da la ubicación del lugar donde estamos, sí, pero recto. Pero si nosotros giramos hacia la derecha, nos vamos al precipicio, ¿sí o no? So we need to be very careful on that. And then here we go. Very well, class. Okay. We did it in a nice way. And we explored that Salvadoran people are not so good. So let's go at page 43. You have to listen to your teacher read the prepositions and practice their pronunciation. You are going to take turns and read the directions, okay? Your partner will label the places in the map. Here we go. I'm going to stop it. And let's look for the information in our manual. So here we go. These are the questions that you were discussing in the breakout rooms. Now here we go over the prepositions of place. And this is the instruction that I already have read for you. Look at this, okay, these boxes. They are next to, okay? And here we have that, okay? The box is in front of, 
or where is the, the box? In front of, next to, to the right, to the left. Where do you think that the star is in reference to the box? ¿Dónde está la estrella en referencia al, al, a la caja? On the right. Okay, let's remember. We have our right hand and our left hand. Right hand side, left hand side. I have my pen, okay, in my right hand. I have my pen in my left hand, yes? So here we have next to, in front of, between, across the street, around the corner, on the right, on the left, down the street. I'm going to ask you to read these prepositions, please. Next to, activate your microphones and let's read these prepositions. Next to, in front of, in front of, between, across the street, between, across the street, across the street, around the corner, around, around the, the corner, corner, on the right, on the, on, the right, right, on the left, on the left, on the left, on the left down the street. Down, down the street. street. Thank you very much. Now, close your microphones, turn them off. Here you have an illustration of these prepositions, okay? But now you are going to work in the small groups. You are going to take turns and read the directions one of you reads the directions and your partners will label the places on the map. So here you are. For example, here we have labeled the hotel. The hotel is across the street, okay? So this is the hotel across the street. Why? Maybe we are here and then we say across the street. Now, the gas station is around the corner. The bank is next to the gas station. The ATM is down the street on the right. The restaurant is down the street on the left, okay? Acá van a escribir el nombre de estos lugares que mencionan acá en referencia a la dirección que nos están dando. Is it clear? Sí? Ok, lo van a hacer en equipo, pero quiero a todo el mundo participando, ¿verdad? Ok, here we go. I'm going to transfer you to the breakout rooms. Go to your groups, please. Join your groups. I sent you the invitation. Marvin, go to your group. Thank you. Chicos, ninguno de ustedes está disponible ni un momentito para participar. No. Hello, teacher. Holly. Eh, <laughs> yo puedo participar, eh, teacher, pero no, no, no como de lleno en realidad. Porque ah, sí, lleno, pues sí, la... pero por, por, por algo, ajá, ¿verdad? Para que, sí, vaya, entonces lo, lo voy a transferir a, a otro grupo, porque sí, ellos dicen, no puedo participar, no puedo practicar porque los compañeros están como oyentes, ¿sí? Entonces, veamos. Okay, Miguel, go to group. Number two. Okay, I sent you the invitation. And Isa no puede todavía. No, verdad, no puede. Y Marvin tampoco puede todavía participar. Le falta media hora todavía. Okay, okay, don't worry, Isa. But continue, okay. Pero continúe acá en los equipos porque si no, no cuenta la, la asistencia, ¿de acuerdo? No la toma en cuenta Zoom. 
que hay, nos avisa cuando ya esté disponible, Isa. Ok, thank you. Y Marvin también nos avisa cuando ya esté disponible, ok. Thank you. Great, Marvin. Eso de... De, Teacher, de cómo interpretarlo. Where is the left in here? <risas> ah, es que ahí es la referencia de, de, de vean ustedes, acá. Veamos. Um, acá está el hotel across the street. The gas station Correcto. is around the corner. Eh, ¿Qué es lo que está sí. a la vuelta de la esquina? Eso dos, esos dos cubitos, ajá, pero. Esos dos pero... cubitos. No, vea, the gas Entonces station sería... is around the corner. Está a la sí, vuelta es. de la esquina, está la gasolinera. Pero, ¿qué es sí, lo que es. está a la vuelta de la esquina? De acuerdo a lo que aparece acá, miren, tomen referencias, Ajá. acá ve. Ajá. Entonces tenemos eso, around Entonces, the corner. Ajá. Ese cuadrito que está a, a, se le corta. ¿Soy yo? ¿Es mi Zoom o no? No, se le ha ido. Ah, Que ha hecho, se ha ido muy lejos de la nube. Creo que el micrófono, <risa> el micrófono lo tiene muy retirado, eh, Julio. Miguel. Miguel. Ah, Miguel, perdón. Es que él, Miguel, es que él está favor. trabajando. Oh, yeah, I'm so sorry. I'm sorry for it, ¿ok? No, pero es que Miguel todavía está trabajando. Okay, ahora me escuchan bien. Yeah, better. Excellent. Yeah. Ok, creo que sería como el primer cuadri, el primer cubito a, su, a la derecha, si lo vemos así. Pero estaba viendo que ahí no hay donde cruzar usted y dice que a, a la vuelta de la esquina. Ajá, a, ajá, a la vuelta de la esquina. No, no, es que vean, tiene que usar como referencia, acá ve, around the corner. Ajá. A ver, ajá, a la izquierda. Entonces, around the corner, ¿cuál es? De gas ese. station. Eh, correcto, entonces ahí label it. Acá lo Esta que está the, acá. But, but the left. Ahí es donde me perdí. Yo le había puesto ese, pero... De le... Ah, el restaurante tiene que ser el de enfrente, entonces. The restaurant is down the street of the left. Exacto. Uh -huh. <ríe> Vaya ahí, pero es que sigan el orden, ¿verdad? De las oraciones. <ríe> y viendo siempre como referencia las ilustraciones de cada una de las preposiciones, ¿de acuerdo? Lástima que no Uy, podemos no, usar el eh, Waze este ahí, ni Google Maps. Siento yo que... A Headache, es con la tía Headache. Ajá. Sí, pero poquito a poco nos acostumbramos, ya verá usted. Sí, sí. Está bien. Está bien. The ATM is down the street. Es que ahí es donde me pierdo. <laughs> ¿Dónde está el izquierdo? No. On the right. Pero vea, Pero si sí estamos que... acá, si estamos acá, que esta es la gasolinera, ¿verdad? Entonces usted, ¿dónde está la gasolinera? The bank is next to the gas station. Ah, entonces sería acá. Entonces usted está acá, en esta posición. Y sería el banco. Back next. Ajá. Que no tiene que ser a la parcito. No necesariamente. Next to, porque ah. es cerca de o, o a la par, pero no eh, así juntito. ¿Ya? No necesariamente. Y luego okay. el ATM is down the street on the right. Allá a la par del hotel. Ajá. Ok, kind of close to the hotel. Ya ve que sí. Y el restaurant, el restaurant tiene que ser el último. Es down the street, on the left. Ah, vaya, ahí sí me pega a la izquierda. Ah, vaya, you see. <laughs> With logic. It is a headache, even in Spanish, yes or no? Yes. Es, un, es un dolor de cabeza. Sí, ah, sí, sí, la verdad sí. Ya. Yeah. Es Facebook. <laughs> Ok, very well. 
Congratulations. Let's get Thank back to compare. You. Thank you. Thank you, teacher. Uh -huh. Julio Cesar nos, nos compartió. Oh, very well. Good. Let's get back. Yeah, because this topic is a little bit tricky and it gives you a little headache, right? Nos da un pequeño dolor de cabeza. Las direcciones. <laughs> <laughs> okay, let's return. Okay. Okay. Let's wait for the other participants. Let's wait for the others, they are coming back. Okay, class, I would like to have one of you to share the map, one representative from one of the teams who wants to share. ¿A quién le gustaría compartir el mapita? Me, teacher. Okay, go ahead. Thank you, Julio. Okay, we have uh, the restaurant is over here, yeah? We have the hotel is across the street. Let's compare with the other team. Then we have the gas station is around the corner, yeah? The bank, the bank is next to the gas station, okay? This is kind of logic because you need to associate. There are only two uh facilities that are next to and then we have the atm is down the street on the right okay over here this is and the restaurant is down the street on the left yes is that okay class do you agree partially agree or disagree the restaurant is in, in that position is not in the left. The restaurant oh. is down the street on the left. R right. Pero uh -huh. en ese mapa si vemos, que si vemos, presentando. Ajá. No. Si vemos, vean, si vemos el mapa, así como yo lo veo, como estoy viendo la imagen, me imagino que lo están viendo ustedes igual que yo. Menos que sea al contrario. The ATM is down the street on the right. Está el, a la derecha. Esta es mi derecha. Ahí está el ATM. Y el restaurante está a mi izquierda. De acuerdo a cómo veo el mapa yo. ¿Sí? Yes, yes. ¿Sí o no? Hazel. Es que... Uh -huh. Si no, porque la, está tal cual está la hoja, porque si no la hoja tendría que girar. Así es. Ajá. Entonces, de ATM, yo lo tengo a to my right side, a mi derecha. Mi derecha, ¿ok? Yo soy diestra, esta es mi derecha. Entonces, yo veo frente a mí ese mapita. Uh -huh. Y mi derecha... A mi derecha está el ATM y a mi izquierda está el restaurante a lo largo de la calle, ¿sí? Uh -huh. La principal es la que, la, 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 la recta. Sí, pero a lo que, no, pero a, vamos a la referencia de derecha e izquierda. ¿Cómo visualiza usted el mapa, Hazel? Está bien, está bien. No, nah, come on. <ríe> ok, uh, fíjense bien que depende de la perspectiva también, ¿verdad? Cómo lo visualizamos. Entonces, eso es importante 
para dar las, las, las direcciones, porque también depende de la posición en la que yo me ubico, así es la perspectiva que tengo. Por eso decíamos, si yo tengo este mapa así de frente, tal cual como está en el manual, el ATM es to my right hand side. El, el ATM, el Automatic Teller Machine, es to my right hand side. Está al lado de mi derecha. Y el restaurant, to my left, a la izquierda. ¿Sí? En mi opinión, pero si usted... Um, invierte el orden del mapa, ¿sí? La posición, entonces, ya, ya cambiaría. Pero de acuerdo a las oraciones que aparecen acá, así sería, ¿sí? ¿Otra opinión? Como también algunos mapas les ponen como norte, sur, este, oeste. Sí, correcto, Ajá. para que, para que no, 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 no nos... Desubiquemos uh -huh. un Ahí poquito, solo ¿verdad? que uno no se pueda, los puntos cardinales ya. <risa> y a veces hay no mucha sabemos gente que no. dónde estamos. Correct, that's correct. Ok, thank you, Julio. Thanks for sharing. Now let's continue. But that is part of the learning. Ok, so here, let's continue. Uh -huh. Now you have a listening practice. Yes, here, listening practice to locate places in a city. I'm going to share with you this link. I expect that there's not going to be any problem. <laughs> like yesterday, I'm praying. Estoy rezando. Okay. And here we go. Let's see, where is it? I'm going to share the link with you via, okay, over here, via Zoom. And now, via WhatsApp, you need to attach to the instructions that are in there. I need all the microphones off. Yeah? Todos los micrófonos apagados. ¿Por qué? Porque es un listening. Did you see the link? Okay. Join, please. Do you see the map? Observan el mapa. Pre-listening exercise. Hay un pre-listening, right? Y tenemos el mapa. And you have also the prepositions. También tienen las preposiciones. Across, from, behind, behind, atrás o detrás. Uh, between, entre, in front of, near, next to, and opposite. Whether you are on a sightseeing trip through Europe or backpacking in Australia, finding your way around the city while on vacation can be difficult unless you know what to say. Understanding directions is a big part of this. Look at the expressions below and be sure to understand the meaning of the places. Okay, so we have the hotel, the bank, the bar, the city hall, bookstore, bowling, alley, hospital, the post office, the zoo, police station, school, the bus station, and the supermarket, right? And then you have, as uh, your partner was saying, the west side, the east side, and we have West Street and East Street, yeah? in South Street also. So now study the map and listen. And then you answer the questions. If it is true or false, okay? I'm going to stay in silence. Y luego contestan después de listening las oraciones si son falsas o verdaderas, okay?
Mateo, are you listening? Mateo está haciendo la práctica de listening. No, no, no puedo copiar el enlace. Pero a, acá es en, en WhatsApp, solo haga clic en WhatsApp y lo va a dir, dirigir exactamente hacia el sitio. No tiene que copiar ni nada oh, que okay. ver, solo hace clic vía WhatsApp o acá vía Zoom y ya. Ah, sí, sí, lo que pasa es que no lo había visto que está aquí en WhatsApp. Uh -huh. ahorita bueno, escucha y contesta la preguntita si son falsas o verdaderas ok When you finish, please tell me, okay? When you finish, please tell me, okay? Finish the show. Okay, great. And how many did you get correct? ¿Cuántas obtuvo? Nueve. Ahí mandé la foto en WhatsApp. Ah, okay, because I have opened here the exercise. <gasps> wow, congratulations. Thank you. So you see, ya ve. No hay que tener miedo. Excelente. Ok. Good. Great.
Okay, class, two more minutes to finish that activity. Excellent, Leti. Excellent try. Okay, class, finish the listening practice. Evelyn. Finish, teacher. Excellent. Finish. Very well. Congrats. Excellent try. Mm -hmm. Very good. Okay, now. Thank you. Excellent. Congrats. Now let's continue. And here we go. Look at this. How to use imperatives. You know that imperatives are commands or orders, but we use them to ask to somebody else to do something. For example, open the door, close the window, stand up. Yeah, those are imperatives. Okay, be careful, silence. Be quiet, those are imperatives, but also we can use the imperatives to give addresses or directions. Pero también podemos usar las oraciones imperativas para dar direcciones, okay? For example, go straight. Vaya ser recto, ya? Go straight. O siga recto. E igual, damos las direcciones en español, ¿sí o no? Yes? And then we have Go straight, go past, turn left, turn right, go up the street, go up the street, go down the street, walk down the street, go on for two blocks. Siga por dos cuadras o continúe dos cuadras más. Take the first left. Gire a la izquierda, a la primera izquierda que usted ve, ahí gira. Take the first right. Gire a la primera eh, derecha, ¿sí? O tome, decimos en español, la izquierda o la derecha. Do the phrases above have a subject? Contéstenme, por favor. Estas frases que están acá, ¿tienen un sujeto? Yes or no. Go straight, go past, turn left. Turn right, go up, go down the street, walk down the street, go on for two blocks, take the first left, take the first right. Vemos un sujeto en todas esas frases que 
que acabo de leer, chicos? Yes or no. Hay un pronombre personal o nombre de alguien en alguna oración de estas frases. No. Sí. No. No. Okay. No. There is no. And now we have use a verb without a personal pronoun because it is an imperative to give directions. Cuando damos las direcciones o decimos las direcciones, eh, vamos a evitar usar el pronombre por personal, porque si Julio me dice, uh, where is the library? Y yo le voy a decir, uh, you take um, the first right. Okay? No decimos así, solo decimos turn the first right or go on for two blocks. Continúe dos cuadras más o siga dos cuadras más, decimos acá en nuestro país, ¿de acuerdo? And then use a verb without a personal pronoun. Utiliza un verbo sin pronombre personal porque esa es la característica de las oraciones imperativas. Cuando le dicen a usted, eat the vegetables, no le dicen you eat the vegetables. Solo le dicen, cómase los vegetales, las verduras. Porque no se las quiere comer, ¿sí o no? Ajá. Don't drink soda. Esa es una imperativa negativa, pero no lleva pronombre personal, ¿sí? Cuando decimos, don't drink soda, it is not healthy. Ahí no llevamos pronombre personal, ¿verdad? Es negativa y afirmativa. Drink water, le dice el médico. Tome agua. Se sobreentiende que el pronombre personal es you, pero no lo escribimos ni lo mencionamos. ¿De acuerdo? En las oraciones imperativas. And now here, oh, let me see. We have asking for and giving directions. We have speaker A and speaker B. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay. So nearest. This is an adjective in superlative. Why? Because we have the adjective which is near cerca cercano nearer near más cercano de nearer uh, and the nearest el más cercano de todos de acuerdo that is why we are using here the nearest hotel al hotel más cercano el que esté más cerca Good morning. Could you give me directions to the street to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay. I need two participants in order to practice this conversation. Who is going to read letter A? Me, teacher. Okay, Julio and letter B. Okay, Evelyn and Julio, begin, please. Me, teacher. Okay. Good morning. Good morning. Okay. okay, after Julio. Okay, uh, Julio and Evelyn this time. Later, other participants. Okay, Julio, begin. Good morning. Could you give me direction to the New York Hotel? Good morning. Sure. Well, walk down, down the street and to left. Thank you. No problem. Okay, very well. Now, two more participants. Two participants más. Me, teacher. Okay, please. You are letter A and, and Mateo is letter B. Okay, Mateo, activate okay. your microphone. Mateo. Uh, okay, let's okay. begin. One, two, three. Okay, good morning. Could you give me Direction to the nearest hotel. Good morning. Sure. Walk down the street in two left. Thank you. 
No problem. Okay, very well. So class, I need you to practice this conversation, okay? In five minutes in the breakout rooms and you switch roles. Let's remember that when we practice this verb, walk, you don't pronounce the letter L. The letter L is mute. It is voiceless. No se pronuncia la letra L. Walk. Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay. So now I'm going to transfer you to the breakout room so you can practice. But later you are going to say it here with a lot of confidence. Con mucha confianza y seguridad lo van a decir as a native speaker. Como si fueran nativos del idioma. Yeah, because it is very short. So go to your groups, please. Join your groups. Carlos, welcome. Carlos, go Thank to you. group. Uh, okay, number two. Miguel, go to group um, number two. Rudy. As in group number three, I have Rudy. Go to group number two, two. Join your groups, please. And Catherine, Catherine, go to your group. Okay. Miguel, I need you to join your group. And also Catherine, yeah. And Isa and Marvin, go to your groups, please, okay? Yes, hotel. Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Uh, switch the role. Um, good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning, sir. What do the street and tour let? Thank you. No problem. Okay. okay. Miguel, are you there? Ah, está bien. Yes, Carlos. Okay. ¿Vas no. a practicar? No. Okay. Yes, sir. ¿Con quién? Conmigo, eh, Miguel. ¿Con Heisa? A o B. Ok. <laughs> A o B. Which one? Miguel, are you going to read letter A o letter B? <laughs> Hello, Miguel. Miguel. Okay. Miguel, are you going to read letter A or letter B in the conversation? Miguel, va a leer usted speaker A or speaker B? Logran escucharme, perdón. Que, que sí, ya se, ya se le escucha. Ah, okay. Eh, speaker eh, A, está bien. Okay. Okay. Good morning. Could you give me direction to nearest hotel? Good morning. Sure. Or left. Thank you. No problem. Okay. Ahora cambiamos. Sí. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and to left. Thank you. No problem. Ahora. Ahora uh -huh. Okay. Good morning. Could you give me direction to the nurse hotel? Julio. Sí, Hello, I'm sorry. <laughs> Good morning. Sure. <laughs> Walk down the street and turn left. 
Thank you. No problem. Okay. Para empezar. Good morning. Could you give me direction to a nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and to the left. Thank you. No problem. Okay. And must yeah. see. Finished. Finished. Yes. And Finished. Matthew, did you practice? Yes. Okay. Did you switch roles? Yes. 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 Flor yes. tuvo problemas y ya no se pudo volver a conectar. Okay. Let's return then to the main session room. Okay. Here okay. we go. Okay. <clears throat> Now you're going to practice as native speakers. Yeah, with no problem. And here we go. Okay, maybe Mateo and Leti, would you like to begin? While the others join, we we'll take advantage of the time and the connectivity. Okay, here, Leti, you are letter A, and Matthew, you are letter B. Okay, let's begin. One, two, three. Okay. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Mateo. Permito, pensé que tenía activado el micrófono. Ya estaba leyendo. Contésteme. Okay, uh, good, mo <laughs> good morning. Sure, walk down the street and to the left. Thank you. Uh, no problem. Okay, thank you so much. Very well done. Great. Now, let's see. We're going to listen to Miss Hazel and Catherine. Catherine? Okay. Okay, Hazel, you are A, and Catherine is letter B. I'm going to okay. show it to you. Okay, let's begin. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Catherine? Catherine, are you available? No, she's not. But who is going to practice with you? Um. Okay, but Mateo wants to practice with you, Hazel. Okay, okay, Matthew. No, 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 no había apagado el, no había apagado el micrófono. <laughs> Ay, <it's> okay. <laughs> it, the, the more you practice, the better for you, right? Maybe yes. with. Yes. Okay. Okay. Uh, okay. You are letter B, Matthew. I begin okay. again, Miss Hazel, please. Okay. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and to the left. Thank you. No problem. Okay, very well. Uh, Carlos, are you here? Yes, teacher. Okay, Carlos, you choose your partner in order to practice this short conversation. Uh, okay, let's see. Um, Evelyn, are, are you available? Evelyn? Yes. Okay. Okay. Uh, you are a letter B and I am letter B. Letter B and letter B. A. <laughs> letter A. Okay. Letter A. I'm no, so, so. Okay. B, B. No, <laughs> no quiere que yo lea. B, B. Okay. Okay, yo inicio. Uh, usted con la. Yes, yes. Okay. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Um, good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Excellent. Very well. Now, uh, Julio. Julio, are you here? Here. Okay. Ask a partner to help you reading this conversation. Your victim okay. is? 
Good morning. No, oh, your you, partner. You. Usted selecciona al compañero o compañera. I'm Primero. sorry. Uh -huh. uh, okay. Maria. Isabel. I don't know if she's available because she said that she was kind of busy still. I don't know if she is home yet. No sé Leti, si yeah. ella <laughs> Leti. Again, sí. okay, Leti, okay. Maria Leticia, here we go. Let's get started. Quien comienza? Okay, si quiere comienzo yo. Okay. Good morning, could you give me direction to the nearest hotel? Good morning, sure. Well, well, walk, walk well, back. <laughs> No, ya lo leímos todo de vez. Walk down the street and to left. Thank you. No problem. Okay, excellent. Very well. Somebody else who would like to practice? ¿Alguien más que le gustaría, a quien le gustaría practicar? Aparte de la práctica que ya tuvieron en los breakout rooms. Okay, now let's move to the next activity. Your turn. You are going to work in pairs. Draw a map and choose a location for the places in the pictures below. En pareja, lo voy a enviar a los breakout rooms in pairs, en parejas. Draw a map and choose a location for the places below. Van a dibujar un mapa y van a ubicar los siguientes lugares. Okay. We have the ATM, the bank, gas station, Restaurant and hotel. Is that okay? Yeah. Over here, you are going to draw the map and write simple directions for your partner to find the places in your map. Take turns asking for and giving short directions. Vamos a ubicar acá las calles y estos lugares que están acá. Luego, ustedes van a escribir direcciones cortas que van a orientar a su compañero o compañera para llegar más fácilmente a estos lugares. But you, this is something extra that is not over here, okay? Ustedes se van a ubicar en un punto de referencia en el mapa, ya, yeah? for example, we are here, you say, or we are here, okay? Acá podemos dibujar, okay? Estos son los lugares importantes. But you may draw a church, you may draw a park, the city hall, okay, a school, other places that are referenced. Comprendimos. Hola. Yes. Comprendimos la actividad a realizar. Yes. Okay. Yes. Porque luego van a crear una conversación. For example, if I say, Miss Hazel. Um, how can I get to the restaurant? ¿Cómo puedo llegar al restaurante? Y ella me va a decir, go straight ahead, turn left, turn right, okay? Así va a ser la pequeña conversaciones que van a trabajar. Okay, so here we go. And we are at page 44. So I'm going to stop it here. And I'm going to ask you to go to the different breakout rooms, but now I'm going to recreate them. La vamos a recrear. Sí, un momentito. Sí. Mm -hmm. Okay. Isabel, are you available? María Isabel, aún no está disponible, Isa. Ok, here we go. En ese caso, en un equipo habrán tres participantes. Okay, I'm going to send you the invitation right now. Go to your groups, please.
Catherine, go to your group. Catherine, go to your group. Marvin, join your group. Isa, go to your group. Hello. Teacher, creo que no están ellos disponibles. Sí, eso ando verificando. Catherine, are you available? Catherine está disponible. Catherine, Catherine. Catherine. Ok, entonces la voy a enviar a otro equipo, Miss Evelyn. ¿De ¿Sí? acuerdo? Sí, sí, teacher. Ok. En este momento le envío la invitación. o les ponemos separados? Eh, el ATM podría estar como cerca del restaurante. Ok, we're going to put the restaurant. Ok. ¿Dónde ponemos el restaurante? Um, eh, maybe in the corner. Eh, right. Right. Yes. Algo up, como... ¿Arriba? Yes. Up, yes, yes. Up. Podría ser... Vamos a ver. Vale. Ya le voy a enseñar cómo lo voy dibujando. Que yo lo voy dibujando. Vaya. Don't forget to draw the, aha, uh -huh. very well, the streets. Ah, uh -huh. oh, wow, with the pencil, okay. Ah, <laughs> <laughs> uh. así la tengo yo en, en mi papel, así en, así en la mano. <laughs> Yo creo que ahora le tenemos que agregar los nombres. Uh, no sé si hay ahí para poner el, los cuadritos. Lo, los cuadritos. Ajá. <risa> ah, usted quiere agregar uno de. Es que ah, sí, todo lo que tiene que ver. anterior. Uh -huh. Uh -huh. Pienso que ahí le haría falta un extremo a la izquierda. Acá, Alejandro. Sí. Bye. Pues yo como ya lo había empezado a hacer porque estaba solita, así, así lo tengo, no sé si alcanzan a ver. Mm, sí, sí. Entonces, mm. el cajero y el banco los he dejado juntos, digamos. Están juntos en la misma en la misma cuadra de la izquierda arriba. Entonces la, la gas station la iba a poner a, enfrente del banco, del otro lado de la calle. No sé si les parece o lo ponemos en otro lugar. Yo digo que está bien, sí. Hacelo y después vemos cómo ponemos la, la, las direcciones. En dónde están. Recuerden que tienen que, que... Que la, la, los nombres de las calles, ¿verdad? Sí. ¿Cómo los nombres de las calles? Dicho? ¿Dónde van a estar ubicadas esas, esos lugares? Uh -huh. Ponerle sí. nombre a las calles. Uh -huh. sí, a la correcto. calle. 
Ah, pues ponele del, del Amno Roosevelt. ¿Cómo? Delano Roosevelt. Delano Roosevelt. O Roosevelt. ¿no? Roosevelt Street. Roosevelt Street. Esa sería la que pasa Sería entre, la... entre Es una el banco calle. y la gas. Y ahí por ti. Puede ser. Y ahí inventémonos otra para la otra que ha hecho. Inventémonos. Calle Street San Francisco. San Francisco Street. Uh -huh. San Francisco Street. ¿Cómo se dice sobre, teacher? How do you say? Por ejemplo, si queremos on, decir que el, on, que el... On. O sea que aquí... Y aquí podemos decir este de de ATN de ATN is on the 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 street de San Francisco San Francisco yes. Street yes okay okay Ya, yeah, Evelyn. Mm -hmm. Espérame. Vaya. Mm, como le dije, la el ATM está mm -hmm. next to. Okay. That. So we have to put there gas station. Where? Mm. Like that, and the uh, close to the yeah, bank. Yeah, it's okay the... there. Okay. Gas station. Yes. Gas station. Station. Teacher, what do you think about this map? <laughs> Good. <laughs> wow. Rafael Morán. Ok, now, ¿qué más nos hace falta? ATM. ATM. Yes. Dijimos que lo íbamos a poner por el restaurante. So, where? There. Ok. Um, Are you going maybe. to name the streets? Le van a poner nombre a las calles. Yes. Okay, great. Very nice. Good. So ATM. Okay. What do you think about the ATM here? Yes. About okay. the restaurant. Okay. Good. Um, we need to. The names on the street? Yes, that's right. 
Okay. Um, so let's see. Um, Solo pongámosle, for example, North Street or North. or no, or, may, or maybe West Street, East Street, I don't know. Oh, okay. Maybe okay, that is North Street and the South Street. South Street, okay. Or no, or, 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 or I don't know. North Street, South Street, okay. In and the, in this corner, uh, close uh, close to the uh -huh. bank. Yes, I will ask uh, them. Um, a school, maybe. Which which one location? Ah, uh, school. Ah, okay. Mm -hmm. Yes. The hotel is on Galdam Street. Okay. Pero es real hotel. Recuerden que primero a ah es real hotel. No uh, es Avenida Galdame. No es. No, la otra. No te escucho muy bien, Rafael. Okay. Se escucha robotizado. Que ya está de vacación, ya está en modo playa. ¿Cuál? ¿Cuál playa? <risa> Más o menos. Hable. Ivy, es que no lleva street, este, Julio. Ahí, ahí es Avenue, Galdam. Es Avenida Galdam. Solo, te falta solo el... ah, ok, solo abreviado. Ah, uh -huh. Avenue, Galdam. Ajá. Uh -huh. Y otro hizo Gómez. La le falta el nom, el otro nombre de la calle. Ajá. Ah, a la, a la otra calle. Uh -huh. Sí. Eh, le puedes vale. poner en, en honor a alguien que te acordes con el nombre de alguien, así como. <laughs> Ay. Um, North Dele, Avenue. Monaco. Uh, Monaco Street. Ah, también. Monaco Street, he said. He suggested Monaco Street. Okay. Monaco. San Francisco Street. Te queda bien, eh? se me pasó la diseñadora de Waze. Ay, sí. <risa> Entonces, eh, eh, vaya, la dirección. Hey, listen, listen. I'm, I'm sorry for the interruption. I need you to say this. Necesito que guarden esto porque vamos a regresar a los breakout rooms. Necesito tomarles la segunda asistencia y luego seguimos para continuar. ¿Les parece? Ok. Yes. Yeah. Ok. okay. Yeah. In the same groups. Ok. okay. Ah. 
I'm going to call your names to take your second attendance class. And then we return to the breakout rooms in order to complete the activity, okay? To finish the activity. Let's wait for the other partners. They are still working. But in 20 seconds, everybody must be returned by the platform. Aha, not you. Get ready for the attendance and I need you to activate the cameras because I'm going to call your names for the attendance and later you return to the breakout rooms to finish your work, okay? So Andrea Lisbeth, she's absent, right? Let's see, Carlos now is here. Yeah, Carlos? Yes, Carlos teacher present. Okay. Yes, yes, here. Elizabeth Johanna? Elizabeth Johanna is absent. Um, Evelyn? Present. Thank you. Flor? Is absent. Um, Fredis? Hetzel? Thank you, Fredis. Hetzel, hello? Here? Okay, thank you. You terrified me. Because I thought she dis she doesn't listen to me. <laughs> okay. <laughs> oh, oh my God! Again, I said, uh, Julio. Present. Thank you, Catherine. Present. Okay, Maria Isabel. Leti. Present, teacher. Thank you, Marvin. Mateo. Present. Thank you. Miguel. Present, Peter. Yes, Natalia is absent. Rafael Alejandro. Present, Peter. Thank you. Rudy. Rudy, Rudy is absent right now. And Virginia. Present teacher. Wilbur is absent. Okay. Activate your cameras. I'm going to take the picture for today, the last day of March. Yeah. The last Friday of March 2023. Mateo, sit down. Sit up. Mateo, sit up. Siéntese bien. Sit up. Sit up. Siéntese bien. Siéntese recto. Okay. Sit up. Sit down, sentarse, sit up, siéntese bien. Okay, here we go to the count of three, get ready and say hello. Cheese, Carlos, where are you? I need your camera on, Carlos. Okay, great. One, two. Espérame, teacher. Okay, yes, I'm waiting for your camera, Virginia. Okay, one, two, three. I know. Oh. <laughs> okay, let's see. I'm going to share. I... This, this Zoom, you know, the Zoom camera. I know, but it's okay. Check oh, out, yeah. check out, Virginia, in, in, in WhatsApp. <laughs> yeah. Okay, class, now I'm going to return you so you can finish the activity, the map, and remember to write the short conversation, okay? How can I get to the ATM? And you give the imperative sentences as direction. So go to your groups and let's finish that activity. Join your groups, please. Get back to your groups. I sent you the invitation and let's finish the activity. Okay, okay, okay. Letty, go to your group. Okay, great. Maria Isabel and Matthew, we are waiting for you. 
Miguel, go to your groups. En el 2 está, Ticha, pero no había nadie ahí. Eh, sí, lo que sucede es que unos compañeros quieren practicar y si hay dos que son listeners y son oyentes y solo una persona activa, entonces ellos me piden que los cambie. Sí, sí. no hay problema, Ticha. Pero okay, está bien, pero aquí voy a lo, voy, lo, por... voy a, lo voy a enviar a otro equipo en este momento, ya que está disponible. Lo vamos a enviar al equipo 4, Rafa. Okay. okay, join that group. Gracias. Okay, yeah. okay. My pleasure. Seven four. The question three, and the other one could be uh, in English. Is uh, is 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 street? Is, is the no. Okay. Is the street? No. E a s t is the street. E A S T East. Uh -huh. But with capital letter, East the Street. Okay. At the beginning. Okay, mm -hmm. okay, okay. Excellent. That's it. Okay, very good. Thank you. Okay. Okay. Listo. Ahí estamos. And now you create the short conversations, okay? Yes. Okay. Bye, let me here have a blow the nota. Um how you brown up. Frente. Brown up the Porque ahí está casi como que al final de esa o al Along the street, along the street. Along, ah, entonces. Uh, along the street. Is, quita el on y ponga the restaurant is along. Uh -huh. okay. The street. Okay. Here, how do you say in the restaurant? The restaurant is corner on Street and Avenue. I can say. Yeah, we did the bank. Ah, yeah, <clears throat> Listen, there is only one observation. You say Galdames Avenue. Um, Galdames Avenue. Al, al revés. Uh -huh. Vaya, <laughs> ya ves. Pass <laughs> Street. Pass Street. Uh, street. Pass uh, Street. Pass Street. Solo el galdame, cambia. Ah, solo el galdame es el que está malo. Uh -huh. No, porque calle Paz, no. Paz Street. Uh -huh. Oh, no, I'm sorry. I am checking the map. <laughs> sí, sí, en el mapa está mal, teacher. Yeah, yeah. Because you have to switch the order. And I was expecting the change in the map, but you are uh, making the change in the, in the sentences. <laughs> That's good. Okay. Yes. Y nos vamos a graduar de ingeniería. Yes. <laughs> <laughs> Engineering online. <laughs> <laughs> And the buildings, oh my God. <laughs> sí. Al lado de... Al lado Qué raro porque el, el, en todo caso el ATN debería de estar este, dentro de, 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 del banco. ¿va? No, 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 no,
por aquí, por el hotel, qué sé yo. Is in front of the bank. Okay. The gas station is in front of the bank. In front of. Ah, oh, sí, me faltó. Thank you. Como the gas station is. Como como es the gas station is of. Ah, oh, ya. Yeah. Y el restaurante, ¿cómo sería? Vaya. The, rest, the restaurant is of... Hola, teacher. Este, me, me voy a salir porque tengo una emergencia. Tengo que llevar a mi hermano al hospital. Se me puso mal. Ok, Evelyn and uh, Matthew are going to continue. Thank you for telling us. Ok, okay guys, continue. Ok. Entonces, el restaurante sería... ¿Cómo, Evelyn? The restaurant is... Between no, because the restaurant is here. Maybe the restaurant is across from the ATM. Está al cruzar la calle. Across, across. Está al cruzar. Okay. Pero también, teacher, podemos poner que está entre la Roosevelt Street, eh, Roosevelt Street Between, y la Monaco. Between, yes, Monaco. correct, very well. That's Monaco it. Street. Excellent, yeah. Ok, entonces sería así. Sí, entonces pongámoslo así. Ok. Mateo, recuerde que al final nos vamos a quedar para, para ver si puede, puede ingresar a la plataforma. ¿Okay? ok. Sí, porque si le da algún problema, mañana todavía está tiempo que le ayuden los IT. De, de, ok. De la academia. Bueno. So, finish writing the sentences, guys. Terminaron de escribir so, las solo oraciones. El otro, otro. Solo una, el no. Hotel, ah, ok, ok. Continue with the others. The hotel. Oh, is around. Teacher, we have a double. Ok, tell me. When we say the restaurant, restaurant is or the restaurant it's you have around to say the is is si the restaurant escribe, is yes porque si usted escribe it's tiene que eliminar the restaurant porque no pueden ir dos sujetos juntos ah. the restaurant okay. es el sujeto de la oración ah ok ok so the restaurant, when, ok ok when we say, uh -huh. yes miss tell me no, no, continue, please. No, no. I was, I, I, I wanted to read this. Yes, of course. The restaurant is around the corner of North Street and East Street. The only thing is that North Street is with capital letter. 
N. Ah, okay. ah, yes, 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 yes. Okay, thank you. Would you give me the location to the restaurant? Okay. Hey, very well, congrats. But when we say in the in the second sentence, when we say sure, go down the street and it's between, if that's correct. Yes. Okay. Uh, between with double E. Between with double E. Okay. Between. With double E between. Pero veamos. Could you give me the could you give me directions to the nearest bank? Sure, go down the street. Fíjese bien, en la segunda, en, la, en el primer diálogo, cuando decimos uh -huh. it's between, ese it se está sustituyendo al banco. Uh -huh. pero, uh -huh. pero ¿por qué lo ponemos así y lo podemos poner? Porque ya tenemos un antecedente previo de lo que estamos okay. hablando, que es el banco. Mientras que en la segunda A, okay, segunda conversación, the nearest uh -huh. restaurant. Yeah, yes, of course. The restaurant is around the corner. Si usted escribe the restaurant, no puede poner it is. Okay. Si usted escribe, si usted escribe it is, elimina the restaurant. Porque ya sabemos que it sustituye a the restaurant. ¿De acuerdo? Yes. That's estamos thing. estamos you... hablando de, del restaurante en el, en el letter A. Ajá. Uh -huh. Correcto. Ese es el contexto, ¿verdad? Por sí, eso así es, que... es. Por eso tiene que ir no. acá del restaurant. Pero ustedes me decían, del restaurant, it's, no puede ser. ¿Por qué? Okay. Porque o escribe okay. it o escribe del restaurant. ¿Sí? Okay. ok. Ok, very well. Excellent. Eh, shall we get back? Podemos okay. regresar. Ok, yes. great. And I would like you to share with the class, ok? Ok, okay. thank you. No problem. Ok, thank you. Thank you, thank you, thank you for coming back. Let's wait a couple of seconds. I have still two groups working. Okay, you know that this, uh, this topic is a little bit troublesome. Es un poquito complicado because of our culture, right? Por nuestra cultura que no tenemos la cultura de dar direcciones usando nomenclatura. Mm -hmm. And now that we have ways and Google Maps, it's even worse. But in order to close as a golden touch, I'm going to ask Hazel to share with you their work. Okay, go ahead. And okay. Carlos, Carlos, Carlos is... for the conversation. Okay, teacher. Who's going to share the screen, Carlos or Hazel? Okay. Carlos. Okay. Thank you. Okay. Much. Se logra ver. Yes, yes sir. maybe you can share the the conversation oh. too. Yes, please, Carlos. Okay. Uh, ¿Cómo comparto dos cosas? Uh, okay. Uh, so share the conversation because you had to paste it on the PDF. Okay. But they saw the map, so that was a reference. Now share the conversation. Se lo okay. Yes. Now, yes. who is going to be letter A and who is going to be letter B? Okay. Could you give me direction to the nearest bank? Sure. Go down the street and it's between the gas station and the school. Okay. Thank you. Could you give me the location to the restaurant? Yes, of course. The restaurant is around the corner of North Street and it's a street. Thank you so much. No Thank problem. you so much, guys. Very well. Great. The only thing is that you need to write the full stop after school. Punto final después de school. Okay, great. Okay. Restaurant. Carlos. Restaurant. 
restaurant. It's what happened? Restaurant. It's Capital a tea. letter. No, tea restaurant. Rest. Restaurant. Restaurant. Letter A. A. Uh -huh. Okay. That, that tea, it's. Uh -huh. A. Yes. Okay, like excellent. That. Very restaurant. well, thank you. Okay. Okay, thank you. Okay, you did a great job. Thank you for sharing. Excellent. And now, class, some of the other teams okay. didn't go so far in order to create a conversation. But you did a great job drawing the map because some of you were drawing the map, okay, in hand. Estaban creando el mapa a mano. Yeah, and it was excellent. Please save it for the next class and we are going to continue going deeper into this porque este es el tema de la eh, unidad, ¿verdad? Lo vamos a trabajar las direcciones. And now class, because of the time, I'm not going to ask you to stay a little bit longer because I need to talk to Mateo Rosales Reyes. He's going to stay with me after the class. I wish you a great vacation. I hope that you enjoy as much as possible. And remember, be careful with the food so you don't get intoxicated or a stomach ache. Yeah. If you go to visit to any place, be careful when driving. And don't get so tan, please. No se eh, bronceen mucho porque se van a aparecer a, Will, a Wilbur cuando regreso de de los días de ausencia. Mr. Wilbur. Okay, yeah. Okay, thank you very much, class. Have a good night. Yes. Sleep well and see you on Monday the 10th. Yes? Have a good night. Okay. And remember to continue yes. working in the night. Have bye, a good bye. night. Happy vacations. Only Mateo bye, bye. stays take with care. the teacher. Bye-bye. Take care. The same to you. Bye. Likewise, likewise. Take care. Okay, the same. Thank you. Okay, Mateo, here we go. Bye-bye, Mary. Bye-bye, Isa. Bye-bye, Marvin. Have a good night, Marvin. Okay, here we go. Puede compartir mi pantalla, eh, Mateo. La verdad que quizás, no, nunca he compartido, pero aquí hice algo como compartir Vaya. pantalla. Ajá. Ok, en el icono verde, una flechita verde abajo, uh -huh. ahí, haga clic sí. ahí. ¿Cuándo? Sí, ya, ya. Ajá, entonces usted hace clic en lo que me quiere compartir. En, de todas esas ventanitas okay. en las que me quiere compartir. Ok, haga clic ahí. Pero no sé qué compartirle ahorita. Usted tiene que ingresar eh, a la plataforma. Trate de con su correo. A la recuerde, plataforma. Sí, recuerde que tiene que estar en inglescorporativo.net, ¿verdad? Recuerda sí, el. Ahorita solo estaba. No, pero. En pero Zoom estoy. No, pero eh, veamos. A usted le enviaron vía correo. El enlace para unirse a la plataforma de aprendizaje, ¿sí? Sí. Entonces, busque ese correo y hace clic justamente en ese enlace que lo va a direccionar a la plataforma. O sea que el correo no lo tengo en la computadora. Lo Pero, en el celular. Usted tiene WhatsApp ahí en la... En la Quiero ver si se lo puedo compartir desde acá. A ver si se lo compartieron en estos días. Yo también. Si usted me lo comparte. Eh, sí, permítame. Se lo voy a compartir. Vía, vía acá. Permítame. Permítame un segundo. Solo ingreso acá y se lo comparto. Okay, 
se la comparto vía WhatsApp o vía Zoom. Eh, vía WhatsApp, en comparto. Okay. Mejor vía WhatsApp. Acá vamos. En este momento se la comparto. Se lo acabo de compartir. Trate de ingresar. Le va a pedir un correo. Va a uh -huh. escribir el correo que le compartió a la academia, ¿verdad? A inglés corporativo. Ok, permítame, ahorita voy a intentar ingresar. Bye, bye, Marvin. Bye, Estoy... bye, Isabel. Ok, ya ingresé. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que le dice la plataforma? Permita. Le voy a compartir, quiero ver, no le puedo compartir pantalla, sí va. Bien, que, eh, léame lo que le, lo que me le... Lo voy a compartir, creo que sí okay, puedo ya. Bye. Ok, veamos. Ahí. Ah, Está cargando. Ok, muy bien. Clic en ver curso. Permítame, permítame. Voy a minimizar lo mío. No, si yo veo su pantalla ahí, solamente me aparece eh, el curso. Vaya, donde dice curso, le doy entonces. No, donde en esa ventanita azul, donde dice ver curso. Ah, ya, Ese ya, ya, cuadrito ya, ya. en el cuadrito azul. Ajá, correcto. Haga clic ahí. Uh -huh. Ay, ahí está. Ah, estas ya. son. Estas pues son. Sí. Estas son, ¿verdad? Correcto. Haga clic yo, ahí en sección. O sea, que yo había iniciado sesión, va. Claro. Entonces, haga clic ahí en la primera sección. Ah, ahí okay. dice haga, sección 1. Ajá, haga clic en expandir todo. Acá en este. Eh, ok. Muy bien, entonces haga clic acá en Company Identity. Identify Ajá. Question. Sí. Doble clic. No se le despliegue. Colapsó todo. Mi... Ah, ah sí. vaya, ahí muy bien. Entonces, tarea 1. Le doy clic. Ah, no, tarea... porque acá, ah, váyase hacia abajo, ahí va a ir. Ya tiene el test acá. Tarea ah, ya, ya, ya está abierta la tarea 1. Sí, correcto. Vaya, ah, ok, entonces en la number one. My company delayed to ship the package. The correct, is it correct or not correct? Mi... Permítame, vamos. Mi compañía eliminó. Algo así es, ¿verdad? No, se retrasó en enviar el paquete. Mm, no correct. Para ustedes incorrecto, not correct. Eh, está correcto, sí está correcto. Entonces hace clic ahí. Ajá. Yo pienso que está correcto por... Ajá, ¿por qué? Oh. Bueno, siga, siga y luego verifica y si no lo vuelve a intentar, ¿sí? Porque acá estamos viendo los interactivos. We exist to bring in telecommunications solutions for business in rural areas. Is it correct or not correct? Recuerde Veamos. que... Ajá. Uh -huh, digamos. Recuerde que estamos acá repasando los infinitivos. Cuando el verbo va en infinitivo y lleva la partícula to, la base del verbo no lleva ing. Cuando Entonces, el verbo lo usamos con ing, no llevamos antes del verbo la partícula to. to. Eh. Entonces, Entonces aquí está incorrecto. Ok. Esto no correct. Not correct. Not correct. Este. Estamos en infinitivo, dice, ¿verdad? Yes. 
vaya, ahora deje de compartirme, deje de compartirme, pero no cierre la, 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 eh, la página, ¿verdad? ¿Sabe cómo Entonces, dejar de compartir? Vaya, en la parte de arriba, ¿sí? Uso con... Ahí Ay, mismo. No, fíjese bien, en la Pausar parte de arriba... Pausar el uso. No le aparece dejar de compartir. En la flechita verde, no le aparece dejar de compartir arriba. No, si la aprieto, tal vez sí, pero Vaya. si le doy clic. ¿Dónde le va a dar clic? En la flechita verde solo dice uso compartido. Ajá. Entonces, dejar de, de, de tener el uso. O dejar de compartir. No, no me da la opción, fíjense. ¿Cuál Sin opción iniciar. le da? No, ¿cuál opción le da? En la flechita verde, en un... Ah, sí, verde. sí, ya, ya, ya uh -huh. la encontré. Ahora ah, sí. ok, great, excelente. Bye, bye, Isabel, bye, bye, Marvin. Ok, vaya, veamos. Entonces, estamos acá en el infinity, ¿sí? Ustedes, manténgalo ahí. Yo le voy a hacer un recordatorio en unit number one. Okay. Uh. Para que vaya usted viendo aquí. Un disco, un disco, un disco. Vaya, acá tenemos, mire, how to use infinitives, cómo usar los infinitivos. Vamos a chequear el ejercicio 2 y 3. ¿Cuáles verbos se usan para escribir la misión y la visión del verbo? To make, to become, to be, to bring, to inspire. ¿Sí? Uh -huh. Or make, become, be, bring, or inspire. Fíjese, to be, to bring, to inspire, to be. ¿Sí? Entonces, acá la respuesta sería... ¿Verdad? Esta, porque esto es lo que aparece al inicio de escribir las misiones de las empresas, ¿sí? To inspire and nurture, este es el infinitivo simple, a ese nos referimos. Entonces tenemos, forms that consist of two plus the base form of the verb are called infinitives. Las formas verbales que consisten de la partícula tú más la base del verbo, se llaman infinitivos, ¿sí? Infinitives are okay. used to express purpose. Los infinitivos los utilizamos para eh, expresar propósito como en eh, las misiones de las empresas. Why does the company exist? ¿Por qué existe la compañía? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Entonces, mire, to bring, not to bring in. ¿De acuerdo? Uh -huh. Ok. Infinitives are also used to express direction like in vision statements. Where is the company going? Our vision is to become, de nuevo, el infinitivo simple. The most preferred beach hotel by families by 2020. ¿Ok? Y acá corregimos estas oraciones. Mire, our vision is become, no, is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. ¿Sí? Entonces ya comprendimos uh -huh. cuál es el infinitivo. Comer, dormir, saltar. ¿Ok? To eat, to dream, to work. ¿Ok? Esos son los verbos en infinitivo. ¿De acuerdo? Y luego lo tenemos acá. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos. ¿verdad? Pero aquí, con el ING, tenemos cómo usar los verbos con ING después de una preposición. Look at the questions in number three and complete the statement below. We use a verb plus ING más el ING después de las preposiciones. Like for or of. Con preposiciones como for o la preposición of. 
en expresiones as be responsible for, be in charge of, be accountable for, be committed to, be dedicated to. ¿De acuerdo? Para decir a quién le reportas tú, usa be responsible to, to be accountable to. Pero veámoslo ya en ejemplos. Acá hicimos esto. Who is responsible for? Ok. Acá. Who is responsible for? Como dijimos que después de una preposición, el verbo tiene que ir en ING. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sí. sería el verbo? We, who is responsible for? Supervise or supervising? Supervising. Ok, very well. Supervising. The machine operators. Esa es la pregunta. Who is in charge of? Check or checking? Checking, creo. Excelente. Todas van a llevar ING, todos los verbos. En este caso, ¿por qué? Porque lleva una preposición for or of. ¿De acuerdo? So, who is responsible for repair or repairing? Repairing. Excelente. Repairing. Who is accountable for sell or selling the products? Selling the products. Very well. For selling the products. Now, who is in charge of assist or assisting the assemblers? Mm, assisting the assemblers. Excellent. Assisting the assemblers. Now, who is accountable for manage or managing the whole operation? Uh, managing the whole operation. Managing. Very well. Muy bien. Perfect. Y ahí atiende lo que le están preguntando. Esto es de la unidad 1. Por eso le están preguntando sobre los infinitivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Algo, algo a recordar, eh, Mateo. Cuando termine cada una de las tareas, hace clic en eh, enviar, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh. Porque si no, le va a parecer que no. Si solo lo hace y no hace clic en enviar, no le va a parecer registrado. ¿De acuerdo? Ahorita tengo que hacer, entonces, ¿cuántas tareas son? Bueno, de hecho, oh. yo, entonces son cinco. Tiene que hacer cinco de la, de la semana uno. Bien. Cinco de la semana dos. Cinco <ríe> de la semana tres. En la semana dos aparece un midterm exam. Aparece un examencito corto también que tiene que hacer. También tiene que trabajar en la semana cuatro y en el examen final. ¿Sí? Porque se atrasó tanto, okay. Mati. <ríe> se okay. atrasó mucho. Ajá. Sí, no, yo sé que no hay excusa, pero, pero es que me voy bueno, a trabajar y vengo okay, noche. Entonces, ya cansado. Pero sí. esta semana sí lo. Y tómese su tiempo. Ahorita pero ya estoy de vacaciones. Sí, ah, ok, great. Entonces, tómese su tiempo y hágalo con tranquilidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Ok, Matthew, thank you thank for you, staying teacher. here. Bye bye. Have a good See night. You. Happy vacation. See you Monday. Thank you. Monday, April the 10th. Nos vemos el 10 de abril, ¿ok? Bye bye. Okay, okay. Bye bye, Marvin. Bye bye, 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 bye. Marie Isabel. <laughs> bye. Take care. Se durmieron.